طلابي الاعزاء بكلية الاعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات قسم راديو تي في اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة والجزء الثاني من المحاضرة السابعة عن ستريس اند انتونيشن اتكلمنا في المحاضرة او الجزء الاول من المحاضرة عن الستريس النهاردة دلوقتي هنتكلم مع بعض على الانتونيشن تعالوا كده نشوف مع بعض على الموقع بتاعنا هنلاقي فيديو آه بيشرح لنا الانتونيشن هنبص فيه بسرعه كده وهنروح على طول على الهاند او سؤال برنت اوت قلنا الانتونيشن يعني التنغيم يعني في Welcome to ElementalEnglish.com. Today's podcast is an introduction to intonation, an English pronunciation lesson. Speaking and understanding English doesn't just come from using correct grammar and vocabulary. Native English speakers convey meaning in their sentences with pitch, the ups and the downs, and the musical notes of their sentences. For example, the following two sentences contain the same words, but is there a difference in meanings? Number one, she got a dog. Number two, she got a dog. In these two simple sentences, the focus word of the sentence, the word that gets the most emphasis, is dog. But what happened with the sound of the focus word? In sentence one, the intonation went down to indicate the completion of the thought, she got a dog. In sentence two, the intonation went way up to indicate surprise, she got a dog? The patterns of ups and downs of your voice and your pitch on and after the focus word, which is usually at the end of a sentence or question, is called intonation. In English, there are three intonation patterns. A rise, a full fall, and a partial fall. Listen and repeat the following examples of intonation patterns. The focus word is underlined in each sentence. I got a dog. I got a dog. How are you? How are you? Your dog speaks English? Your dog speaks English? Who got a dog? Who got a dog? My dog is smart, pretty, and sweet. My dog is smart, pretty, and sweet. I want a dog, but... I want a dog, but... So remember, speaking English isn't just about correct grammar and vocabulary, you must change your pitch, the ups and the downs, and the musical notes of your voice to convey proper meaning, emotion, and expression. As always, post your questions and comments below, and if this lesson was helpful to you, feel free to share it with friends and family on Facebook and Twitter. شوفنا مع بعض الانتونيشن يعني الانتونيشن التمرين الانتونيشن ذا فاريشن اوف اور بيتش طبعا بن بننوع او بنغير في طريقه النطق للكلام زي مثلا كلمه نو no الانجليش ممكن نقول بنقولها آه مثلا نو no ممكن نقولها نو no ممكن نقولها نو no ممكن نقولها نو 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 ممكن نقولها نو no يعني نفس الكلمة لكن ممكن تاخد different 
pronunciation of different intonation. Different intonation that we have in the spoken language, طبعا. Intonation indicates our emotions. طبعا بيعبر عن عواطفنا أو إحساسنا. Attitudes in طبعاتنا. كمان determine the difference between uh, statements and questions. الجمل اللي إحنا بنقول فيها زي information uh, يعني statement information أو اللي هي تقرير أو questions. إحنا بنسأل عن حاجة and sometimes highlight the importance uh, of the verbal message we are giving out. بي بيعمل زي تأكيد على المعنى اللي إحنا بنحاول نوصله أو الرسالة بنحاول نوصلها سواء كان في الخبر أو في الجمل اللي إحنا بنقولها. طبعا in English uh, there are three basic uh, intonation patterns: falling intonation, rising intonation, and parching intonation. زي ما الفيديو دلوقتي شرح لنا. The falling intonation طبعا ده بيجيلي في الامتحان بيقول لي دايما حدد three طلع يعني finding out three positions of intonation أو بيقول لي uh, draw the intonation curve أو intonation line بنرسم منحنى التنغيم أو خط التنغيم on these sentences ونبقى جايبين كده في الامتحان زي ما نشوف في الاسايمنت إن شاء الله بتاع الأسبوع ده نشوف كده three مثلا sentences ويبقى مطلوب مننا إن إحنا uh, ندراو the intonation curve أو intonation uh, line اللي هو خط التنغيم فبنيجي احنا بقى على كلمات معينة جوة ال sentence دي وبنعمل بقى سهم طالع لفوق يعني going up intonation أو سهم نازل لتحت going down intonation أو سهم مستقيم كده يعني horizontal أفقي كده ده بيسموه بقى ايه بقى بنسميه parching intonation يعني التنغيم الطبيعي أو العادي following intonation but describes how the voice Uh, falls on the final stressed syllable uh, or a phrase or a group of words احنا دايما بنرسمه على الكلمة او على اخر الجملة يعني ممكن السنتس الواحدة يبقى عليها اكتر من uh, curve او اكتر من intonation line uh, it is used in expressing complete or uh, definite thought and asking wh طبعا اي حاجه فيها دبليو اتش كويتشنز اي حاجه اي حاجه فيها دبليو اتش كويتشنز دي يبقى على طول زي و هاو هو وات كل دي على طول لازم يكون فيها ايه بقى هنا في الاخر لازم يكون آه عفوا آه يكون فيها فولينج انتونيشن فولينج انتونيشن نقول مثلا كده وير از ذا وير از ذا نيرست بوليس ستيشن وير از ذا وير از ذا نيرست بوليس ستيشن وير از ذا نيرست بوليس ستيشن Where is the nearest station? She got a new dog. She got a new dog. She got a new dog. نشوف هنا نلاقي دائما في الأول نلاقي ال 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 going up going up intonation going up intonation. بعد كده في الآخر هنلاقي going down intonation or falling intonation. Rising intonation that describes How the voice rises at the end of the sentence. زي بقى نيجي في آخر الجملة وبنرسم سهم طالع لفوق. This is common in yes or no questions. أول ما نشوف yes and no questions اللي هي Have you seen? Have you attended the lecture today? Have you attended the lecture today? يبقى الإجابة هنا بقى yes or no. وبالتالي هنلاقي بقى هنا دي دايما تلاقي في اخر الكويتشن ده اللي هو احنا ممكن نجاوب عليه بيس اون نو اكسبريسنج بقى او سيربرايز يعني فيها زي نوع من الاندهاش او مفاجاه او كده ده بيسموه رايزنج انتونيشن نلاقي جوينج اب انتونيشن يو دو كان سبيك يو دو كان سبيك في هنا سيربرايز طبعا اهي اهي يو دو كان سبيك اول هنا يس اور نو Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Okay, seven before. خلاص لكن What's your name? What's your name? هنا going down intonation. لكن مثلا Would you like Would you like to Would you like a coffee? Do you like a coffee? Do you like a coffee? خلاص هنا بقى 
نلاقي جوينج اب انتونيشن طيب في الباتشي انتونيشن بقى او الحيادي الانتونيشن الطبيعي او الحيادي ديسكريبس هاو فويس رايز ذين فول يطلع ويروح ايه بقى جوينج اب اند داون ان ذا سيم تايم او ات ذا سيم تايم People use this uh, intonation when they are not sure, مش متأكد, or they have more uh, to add to uh, a sentence. لسه هيكمل الجملة. يعني دائما تبقى مع short stops. We also use intonation pattern to ask questions. واحنا بنسأل مثلا question as uh, it sounds more polite. يعني عشان يبقى, يبقى فيها نوع من ال politeness. يبقى لما نيجي احنا نرسم بقى خط الانتونيشن كده ونقول بقى دي فيها سيربرايزنج فيها بلايتنس فيها كوتشنينج فيها انفسايز الحاجات دي كلها سوري <تصفيق> ممكن هنا نقول would you like some coffee would you like some coffee دي هنا دايما يبقى ايه ده الصوت هنا بنلاقي هنا كده باتش انتونيشن I want to go to France but I want to go to France but مع هنا مع فرانس هنا هنلاقي باتش ايه انفورميشن طبعا هنا سؤال جميل جدا 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 وات از ذا ديفرنس بتوين ستريس اند انتونيشن طبعا في ان تيرمز اوف ديفينيشن انتونيشن از ا فاريشن اوف بيتش ان ذا سبوكن لانجويج لكن ستريس ذا هنا بقى ذا انفسيس جيفن تو سبيسيفيك سيلابول او وورد ان سبيتش وده اللي احنا بنركز عليه دايما في الامتحانات والاسئله وفي الاساينمنتس في الفوكس بقى الستريس بيز بارتيكولار اتنشن تو سيلابلز اند ووردز ده بيبقى التركيز فيه على السيلابلز اند الووردز لكن الانتونيشن بيز اتنشن تو بيتش على الايه بقى على إيه على النغمه نفسها الانتونيشن بقى هيلبس اس تو ديتكت ذا ايموشن اتيتيودز مينينج The messages of spoken language. Plus, like in the stress, here, but doesn't uh, enable us to understand uh, the attitude. The stress, ما بيخلينش يعني ما بيأكدش على المعنى أو الانطباع أو المسج اللي عايز السبيكر يقدم لكن بيساعدنا إن إحنا نعرف إيه بقى بنعرف ال pronunciation الصحيح. دي يعني يوتيوب موجودة هتسهل لنا جدا ان احنا نشوفها لو احنا رجعنا هنا بقى هنلاقي اهو في مثلا دبليو اتش مثلا سوري ممكن احنا بقى ان نشوفها على ايه على ال الويب سايت ونشوفها مع بعض وهنلاقي الكلام ده موجود مطلوب مننا في الاسئلة